Salut à tous les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un food challenge pour la dégustation de ce plat de lasagne XXL. C'est le retour du plat légendaire. La revanche, elle est tout de suite contre ce plat de lasagne fait maison par moi-même. Il est hyper lourd, je viens d'aller me peser sans le plat. Comme ça, juste mon petit corps, 79 kg. Avec le plat, ça faisait 87 kg, donc plus 8 kg. Sachant que le plat, il fait 1,8, plus le plateau. On va dire qu'en tout, le plat, juste l'intérieur, c'est 6 kg de lasagne. Je suis dans la merde. Ça va être vraiment, vraiment compliqué. Moi, je vous le dis. Du coup, dedans, qu'est-ce que j'ai mis J'ai mis 1 kg de viande hachée, euh, 600 ou 700 g de pâte lasagne, là, des trucs tout plats, là, des plaques. Ensuite, j'ai mis 350 g d'émental au-dessus. La béchamel, je sais pas, je l'ai faite. Genre, j'ai mis au moins 400 g de beurre, 400 g de farine, 1, 1 litre de lait. J'en avais une casserole pleine de béchamel. Il y en a partout. Je crois qu'il y a plus de béchamel que de sauce tomate. Et j'ai mis 1 kg de sauce bolognaise panzani, là, que j'avais acheté tout prête, en plus du kilo de steak. Donc, il y a pas mal de steak dans tout ça et au final ça me donne ce plat de lasagne donc je vais aller direct je vais le couper et on se revoit juste après Voilà, ça y est, j'ai coupé comme j'ai pu, j'ai essayé de remuer. Pour essayer de faire évacuer la chaleur parce que c'est hyper chaud. Vous ne pouvez pas tenir longtemps comme ça. Ce que je peux vous dire de ce plat, c'est que c'est très épais. La béchamel, elle est vraiment épaisse. La béchamel, à mon avis, ça va faire très 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 mal. Bon, let's go, on va lancer le chrono, puis je vais y aller direct parce que j'ai quand même assez faim. Mais je vous dis direct que ça va être très 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 dur de manger ce plat en entier. On va quand même essayer, let's go. Allez, hop, on lance le chrono. Voilà, c'est parti, le chrono il est lancé. On le met de côté, une bouteille d'eau au cas où, je la laisse ici. On va goûter une petite partie. Déjà, c'est gros. Hein. C'est épais, hein. la sauce béchamel que j'ai faite, elle, elle, tue. elle te tue en fait. Ah ouais, putain, je l'ai fait trop épaisse. Elle va m'étouffer, c'est sûr. Les pâtes, elles sont super bien cuites. Tout est cuit après comme il faut. Le petit, euh, la petite sauce avec le, les bouquets de thym et de laurier, ça donne un putain de goût, ça je kiffe de fou dans la sauce bolo comme ça. C'est super bon après. Ah ouais. mmh. Encore un peu chaud, ça va mettre du temps à refroidir, c'est tellement énorme ce plat. Bon allez, let's go là maintenant, je vais essayer d'en manger le plus possible. Je vous fais un petit accéléré, puis on se revoit juste après. Allez, c'est parti Wow. Bon les amis, on est à un quart d'heure du coup sur ce plat de lasagne. J'ai pas l'impression qu'il diminue. Ah si, quand même en poids, il a bien diminué. Il est toujours rempli. Hein. J'ai quand même bien ratissé au-dessus. La béchamel, elle est... Waouh, je suis un malade. Hein. Je suis un grand fou, j'en ai trop fait en fait. Je m'étais dit, oh, on va la faire et tout, mais en plus je l'ai faite tellement épaisse que... que regardez, on dirait presque des pommes de terre un peu en fait la béchamel. La texture tellement qu'elle est épaisse. Pff, elle t'étouffe, elle te prend. Mmh. Mmh. M'étouffe, direct. Donc pour l'instant, ça va. Donc je vais continuer à manger le plat. Ah ouais, pardon, excusez-moi. J'ai oublié d'éteindre le petit gentilo. Si vous avez des nuisibles, my bad. Du coup, ouais, comme je disais, je vais continuer de manger le plat. J'ai encore pas mal de boulot. Si je pouvais tomber la moitié, ça serait nice. Hein, parce que euh, il est vraiment massif. Comme j'ai dit, la béchamel, elle fait mal. Bon allez, let's go, on continue. La béchamel, elle est en train de me détruire. Regardez comment elle tient tellement qu'elle est épaisse. Abusé. Je... Erreur de ma part. J'ai pas mis assez de lait, mais bon, j'ai tellement mis de beurre et de farine. Je me suis enflammé. Je me suis dit, vas-y, je vais faire masse béchamel. Au final, je suis arrivé en fait. Ma casserole, elle était pleine. Je pouvais plus mettre de lait. J'avais plus de place pour diluer. Du coup, bah, béchamel, trop épaisse. C'est dommage. Elle est en train de me tuer, franchement. À deux doigts d'abandonner. Je 
suis en train de m'écœurer la béchamel en fait. Il y en a partout. Et euh, c'est compliqué. Je suis à 28 minutes 50. 29. Je donne ce que je peux. Mais pff, la béchamel, elle, elle est en train de me détruire le bide. Elle est en train de rentrer et de gonfler à l'intérieur. C'est pas ouf la sensation, je vous avoue. Pas trop plaisir là. C'est dommage. J'avais beaucoup misé sur ce plat de lasagne, mais à refaire car j'ai un petit peu le raté la recette. Enfin bref, moi je vais continuer à manger. Je vais remettre le ventilo parce que j'ai trop chaud. Je peux pas manger si j'ai pas le ventilo. Déjà avec le ventilo, c'est hyper dur, franchement. Je suis un peu C'est tellement humide. Je suis en Amazonie. Ça me saoule de ouf. Allez, let's go. Pause chrono, 36 minutes, 30 secondes. Je mange un bon tiers, je pense, avec tout ce que j'ai mangé au-dessus, plus cette partie-là qui est vide. Je sens pas plus la béchamel, elle m'étouffe. Bon, un petit coup, mais ça va pas m'aider, je pense. J'ai créé ma défaite, en fait, contre le plat. Avec cette béchamel, je pouvais pas gagner. Impossible. C'est même pas si on peut appeler ça une béchamel. Moi, j'appelle ça une purée de pommes de terre au beurre. Au oh, gros beurre, quoi. Ça m'étouffe le bide. La paix, elle tout. C'est pas comme si j'étais rempli, estomac rempli, mais c'est une autre sensation de la béchamel qui, qui m'attaque direct quoi. Elle me laisse pas respirer. Je sais de continuer un petit peu, mais bon, compliqué. Je m'arrête vrai, vraiment si je suis dans le malus, 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 malus ultime. On va essayer de continuer un peu, on met le ventilo bien sûr, parce que... Je crois que c'est la fin. Franchement, la béchamel, je peux plus. Ça, elle m'écœure de ouf, quoi. C'est comme si je mangeais en fait la béchamel, donc le beurre mélangé avec la farine, et pas de lait. Sans le lait. Ça fait vraiment. Je vous laisse imaginer l'épaisseur du truc, c'est. Ça me cale, quoi, et ça me. Mais bref, je peux pas. Si je continue à manger ça, je vais me mettre dans le malus, j'ai vraiment pas envie. Putain, je suis dégoûté, là, j'ai fait une. Nul, nul à chier. Contre-performance de fou. Putain, je suis deg. Ah, bordel. Eh ouais, mais putain, je les ai fait trop sèches. Nul. Le fail cuisinier, je suis fou. Pas possible, j'avais réussi tous mes plats jusqu'à présent, plus ou moins. Là, c'est vraiment un putain de fail dans tous les côtés. Fail du tout challenge, fail de la cuisine, ça va pas du tout. Ça fait chier quoi. Bon, un petit coup. Ah, je vais arrêter le chrono, je vais arrêter le défi. Tac, à 40 minutes parce que je pourrais pas manger ça, ça va me mettre dans le bal. Quoi. Rien que quelques bouchées de plus de béchamel. PLS, en dessous de la table, direct. <rire> en tout cas, je vous invite pas à mettre un pouce bleu sur cette vidéo parce que j'ai pas réussi le food challenge. <rire> Non, je déconne, mettez-moi des petits pouces bleus si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous aussi, donnez-moi de la force s'il vous plaît, j'en ai vraiment besoin. Donnez-moi de la grosse force parce que là, là c'est pas possible, il fait trop chaud, je suis affaibli sur les food challenge et tout. Mais bon, on a quand même des dégustations pour, pour quand même bien kiffer, donc ça c'est cool, c'est cool, c'est cool. Et puis moi je vous dis à une prochaine, pour une prochaine vidéo, sur ce, ciao, bye bye, peace.